வித்தியாசம் <laughs> மறக்கும் <laughs> கேரளால தான் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ சபரிமலை இங்க இருந்து நிறைய பேர் போய் இருக்காங்க இவங்க அவங்க திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் இது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆ இருக்கு நான் வாய்ப்புகள் நம்மால 100% இல்லேன்னு சொல்ல முடியாது ஐபிசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ கேரளாவுல வந்து கொரோனா பரவல் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதனுடைய பாதிப்புகள் என்ன அப்படிங்கறத இன்டர்னல் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் அனந்தகிருஷ்ணன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஐம் குட் சார் இப்போ வந்து கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து ரொம்பவே அதிகமாக பரவிட்டுருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொரோனா தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு அங்கேருந்து போ பீப்புள் இந்த பக்கம் வந்தாங்கன்னா அவங்க மூலிமா தானே அவங்களுக்கு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இப்போ வரைக்கும் கேரளாவில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை முன்னாடி கொரோனா இருந்தபோது ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை ட்ராவல் இருக்குன்னா சான்சஸ் ஆர் தேர் வரலாம் கண்டிப்பாக வரலாம் அப்போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நியூ வேரியன்ட் அப்படின்றாங்க இல்லையா அப்போ பாதிப்புகள் வந்து பழைய மாதிரி தான் இருக்குமா இல்லை இது புதுசாக வேறு மாதிரி ஏதாவது அறிகுறிகள் அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வேரியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடி இருந்த ஓமைக்ரான் அப்படிங்கிற வேரியன்ட்டோட ஒரு சப் டைப் இது வந்து பெரும்பாலும் யூஎஸ் யூகே ஃப்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி அக்டோபர் மந்த்லேருந்து இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ அந்த வேரியண்ட்டோட பேர் வந்து ஜேஎன் ஒன் ஜேஎன் ஒன் வேரியண்ட் அது அக்டோபர் முடிஞ்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக இந்தியாவில் பெரும்பாலும் காணப்படுது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற கேசஸில் நைன்டி பர்சன்ட் கேரளாவில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த வேரியன்ஸ் எல்லாமே ஜேஎன் ஒன் தான் நமக்கு வந்து ஆனால் முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு இது சீரியஸாக இருக்காது டூ ரீசன்ஸ் ஒன்று வேக்சின் அப்படிங்கிறது மெஜாரிட்டியாக எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கனாலே டெல்டா அப்படிங்கிற வேரியண்டில் தான் உங்களுக்கு தீவிரம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது ஓமைக்ரான் ஆனால் லங்ஸை பெருசாக பாதிக்கலை உங்களுக்கு வந்து தொண்டவலி காஃப் கோல்டு ரன்னிங் நோஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதுவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே சார் பட் இதோடைய சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து சிமிலியராக தான் இருக்கும் ஆமாம் ஓமைக்ரானோட நல்ல ஓவர்லாப் இருக்கும் ஓமைக்ரானுக்கும் இதுக்கும் சின்ன ஒரு வித்தியாசம் தான் அதாவது ஒரு வைரஸ் வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வருதுன்னா முன்னாடி இருந்தது ஒரு பெட்டர் வைரஸ் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வேக்சின் போட்டிருக்கோம் நமக்கு ஆல்ரெடி கொரோனா வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் மறுபடியும் கொரோனா வருது அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் எல்லாருக்கும் வருதுன்னா த வைரஸ் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அதுதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியுதில்ல அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த வைரஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்மளோட நார்மல் இம்யூன் சிஸ்டத்தை இது வந்து இவேட் பண்ணுது அதாவது அதையும் தாண்டி உடல்ல பாதிக்குது தட் இஸ் ஹவு இட் ஓகே சார் இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு வேக்சின் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இது வர வாய்ப்பு இருக்குதா டெஃபினெட்லி அதுதான் ஏன்னா அந்த ஜேஎன் ஒன் வேரியன்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம வேக்சின் போட்டால் என்ன ஆகுது நம்மளுடைய கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுது அதுதானே வேக்சினோட வேலை இது வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை தாண்டி கிராஸ் பண்ணி நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் உண்டு பண்ணலாம் ஆனால் ஓமைக்ரானுடைய சப் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதனால் மேஜராக உங்களுக்கு வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்ரி காஃப் கோல்டு ரன்னிங் நோஸ் சிலவங்களுக்கு டயரியா சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் 100% பர்சன்ட் அது இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணலை ஆனால் வந்து இந்த காஃப் கோல்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வருமா நம்ம லங்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சீரியஸாக இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இது வந்து அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர் டைம்லேருந்து உங்களுக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேரியண்ட் இப்போது அமெரிக்காலேருந்து நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிடிசி வந்து ஜேஎன் ஒன் வேரியண்ட்டு தான் இப்போதைக்கு ப்ரொடாமினாக இருக்குது அதாவது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி டோட்டல் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸோட பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த வேரியண்ட் இருந்தது பட் இப்போ ரீசெண்டாக 
ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் கோவிட் கேசஸ் அதாவது யூஎஸில் ரெக்கார்ட் ஆகிற கொரோனா கேசஸோட மூணில் ஒன்று வந்து ஜே என் ஒன் வேரியண்ட் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக பரவுது பட் உங்களுக்கு எங்கேயுமே டெத்ஸ் அவ்வளோவா ரிப்போர்ட் ஆகலை அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ் பெரும்பாலும் ரிப்போர்ட் ஆகலை பேஷண்ட்ஸ் இல்லைனா மக்கள் வந்து எமர்ஜென்சிக்கு வராங்க இல்லைனா டாக்டர்ஸ் சீக் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப்புக்காக பட் யாருக்குமே தீவிரமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நிலைமையில யாரும் இல்லை ஆனால் வந்து இப்போ இப்போ கேரளாவில் தானே அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு அங்கே அதிகமாக பரவதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் ட்ராவல் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ட்ராவல் பண்ணி யாராவது ஒரு குரூப் ஒரு ஸ்மால் கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது உருவாக இருக்கலாம் அங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா அதிகபட்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பா போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் ஏற்படுமா நிறைய அந்த அளவுக்கு இன்னும் கேசஸ் இல்லை இப்போது ஆல் ஓவர் இந்தியா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே தான் கேசஸ் இருக்குது அதில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் கேசஸ் கேரளாவில் ஆக்டிவாக இருக்குது நேற்று வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேசஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கேசஸ் தான் ஆல் ஓவர் கேரளாலேயே நம்ம டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அண்ட் யாருமே அவ்வளோ சிக் ஆகி இல்லைனா யாருமே அவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகி ரெண்டு டெத் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ ரிமம்பர் ஒரு போன மாதம் ஒன்று இந்த மாதம் ஒன்று அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிவியரிட்டி அதாவது நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிறாங்க ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது வெண்டிலேட்டரில் போகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இன்னும் வரல இந்த வேரியண்டில் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போது சடன்லி ஹாலிடே சீசனுங்கும் போது ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆமாம் ஆனால் இப்போது லாஸ்ட் டைம் அந்த கொரோனாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது சிவியரிட்டி கம்மி அப்படின்றீங்க பட் இது வந்து வ அதிகமாக வர 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 ஒரு பயம் வரும் இல்லையா மக்களுக்கு இடையில ஸோ அவங்களோட ப்ரிகாஷன் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க இது வராமல் ப்ரிகாஷன் அகைன் அண்ட் அகைன் சேம் திங் நம்ம வந்து இது ஒரு சீரியஸ் வேரியண்ட் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம வந்து ஃப்ரம் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் சைடு நான் கா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்க விரும்புகிறது டு நாட் பேனிக் ஏன்னா இது ஒரு மேஜர் ஹெல்த் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது பப்ளிக்கு நடுவில் இல்லை வைரஸோட வேரியண்ட் என்ன அதனுடைய தீவிரம் என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா கோவிட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து பல வேரியன்ஸ் வந்துடுச்சு ஆனால் எல்லாமே தீவிரமான இன்ஃபெக்ஷன் உண்டு பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு வந்தது அப்புறம் டெல்டா அப்புறம் ஓமைக்ரான் அப்புறம் வந்த சப் வேரியன்ஸை பற்றி நம்ம பெருசாக கண்காணிக்கவே இல்லை இப்போ இது ஒரு நியூ ஜே என் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியன்ட் ஸோ ஒரு பப்ளிக் ஃபியர் அப்படிங்கிறது அன்னெசரி அட் திஸ் பாயிண்ட் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கே ஒரு சின்ன ரைனைட்டஸ் காஃப் கோல்டு இருக்குன்னா வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணுங்கள் ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும் பெட்டர் யூ ஐசோலேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் இஃப் பாசிபிள் கெட் யுவர் செல்ஃப் டெஸ்டட் கன்வென்ஷனல் டெஸ்டிங் கிட்ஸில் ஓமைக்ரான் டிடெக்ட் ஆகிறதுனால இதுவும் டிடெக்ட் ஆகலாம் அண்ட் ஹேண்ட் சானிடைசேஷன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சேம் திங் ஓகே சார் இப்போ வந்து வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு ஓகே இது எல்லாமே மேபி அவங்க வேக்சினேட் பண்ணலை அப்படின்னா இது வந்தால் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா ஆமாம் அதாவது ஒரு சில குரூப் எப்போவுமே ஹைரிஸ் குரூப் தான் எனி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்க இல்லைனா ஏஜ்டு பீப்புள் அதிகமாக சுகர்ஸ் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி வேறு ஏதாவது லங் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க கேன்சர் ரிலேட்டடாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க அதில் இப்போ வேக்சினேட் பண்ணாதவங்களையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வேக்சின் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து வைரஸ்னால வர லங் இன்வால்மெண்ட் டெஃபினெட்லி கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் அட் சம் பாயிண்ட் யூஆர் நாட் வேக்சினேட்டட் சான்சஸ் ஆஃப் லங் இன்வால்மெண்ட் இஸ் ஹையர் ஆனால் அந்த லங் சுகர் பேஷண்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா சோஃபார் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு டிகிரி ஆஃப் இம்யூனிட்டி இருக்குது தட் இஸ் வாட் ஒன் திங் வி மஸ் ரிமம்பர் யாருமே இதை கோவிடை ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம பார்க்கறது இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து போன ஒரு விஷயந்தான் பெரும்பாலும் அதுலேயுமே நிறைய பேர் வேக்சினேட் வேக்சினேஷன் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தீவிரம் கட்டாயம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு மித்து இருக்கும் இல்லையா ஒன்ஸ் கோவிட் வந்தால் திருப்பி வராது உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அந்த ஒரு மித்து இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இல்லை நிறைய பேருக்கு வி ஹவ் சீன் மெனி பீப்புள் கெட் இட் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ வரவே வராதுன்னு இல்லை எவ்ரி டைம் த வைரஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ
அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி டைம்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைனா ஒரு ஃப்ளூ ரிலேட்டட் இல்னஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் தான் ஓகே சார் இப்போ அந்த நியூ வேரியன்ட் கொரோனா வந்தவங்க வேக்சினேட் என்ன மாதிரி வேக்சினேட் நம்ம நார்மலாக முன்னாடி போட்ட ரெண்டு வேக்சினேட் தானே இப்போதைக்கு முதல்ல இருந்த வேக்சினோட புது வேரியன்ஸுக்கான வேக்சின் எதுவும் கரண்ட்லி நாட் அவைலபிள் இன் இந்தியா ஸோ வி ஹாவ் டு ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் நம்ம கிட்ட வேக்சின் பண் நம்ம வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் பேனிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லைன்னா நீங்களே சிக்காக இருக்கீங்கன்னா ப்ரிஃபரபிளி வேற மாஸ்க் ஐசோலேட் யுவர் செல்ஃப் டில் யூ ஃபீல் பெட்டர் வேக்சின் தேவையில்லை அப்படின்றீங்களா வேக்சின் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சைட்லேருந்து இல்லை நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் அப்படின்னா இது வரைக்கும் போடலைன்னா கிடைச்சா போடுங்க இப்போ இல்லை இந்த நியூ வேரியன் இதுக்குன்னு தனியாக இப்போதைக்கு ஒன்று எதுவுமே இல்லை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி நம்மளை நம்மளே பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே மைல்டு வேரியன்ஸாக தான் இருக்குது ஓமே இருக்கிறவனை பார்த்தீங்கனாலுமே மைல்டு வேரியன்ஸாக தான் இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற பீரியடுமே கம்மி பண்ணிட்டோம் ப்ரீவியஸ்லி இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஃபோர்டீன் டேஸ் எல்லாம் இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வர வர இட் வாஸ் இட் வாஸ் ரெடியூஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஸோ தட் இஸ் த டைம் ஃப்ரேம் பியாண்ட் விச் வைரஸ் டஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர் த சிவியரிட்டி ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் நாட் தேர் இல்லை இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சைடு இருந்து ஏதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் அவங்க வேலையை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க தே வில் பி வாட்சிங் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா தே கேன் ஸ்க்ரீன் பீப்புள் இப்போ ஏர்போர்ட்டில் வரவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க ஏன்னா இந்த வேரியண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது டென்மார்க் யூகே ஃப்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ஏர்போர்ட்டில் ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் யாரோ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸோட வராங்கன்னா அவங்கள ஐசோலேட் பண்ணலாம் இப்போ கோவிட்னு டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா சப்டைப்பிங் அது ஜேஎன் ஒன் தானா அப்படின்னு தெரியலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜேஎன் ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா கிளஸ்டர் அவுட் பிரேக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் இல்லையா ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு குரூப் அவங்க நியர் அண்ட் டியர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி தே கேன் ட்ரை டு சி வாட்ஸ் ஆப் பண்ணி ஓகே சார் இப்போ அந்த கபசுர குடிநீர்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு டைமில் உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்தால் கொரோனா வந்தால் குடிங்க சரியாயிடும் அப்படின்னு அதுவும் எடுத்துக்கலாமா அதாவது <laughs> 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 அதை நம்ம எக்காரத்துலேயும் மறக்க முடியாது வி ஹாவ் டு லிவ் வித் இட் வருஷா வருஷம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த வைரஸ் நம்மளை சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் வைரஸ் இஸ் ப்ரோன் டு சேஞ்ச் இட் செல்ஃப் சீசனலாக இருக்கலாம் இயர்லியாக இருக்கலாம் சம்வேர் இட் வில் ஸ்டெபிலைஸ் பட் ஹவு லாங் அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்லணும் ஓகே இப்போ இப்போ இதுக்கு எதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிப்பாங்களா இப்போ இது இது வந்து மறுபடியும் ஒரு குளோபல் ஸ்கேலில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாச்சு இல்லைனா டெத்ஸ் அதிகமாகுதுன்னா மேபி தே வில் லுக் இன் டு இட் பட் பழைய வேக்சின்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து செட் ஆகும் பழைய வேக்சின்னால இருக்கிற இம்யூனிட்டினால தான் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து சிவியரிட்டி ஆஃப் டிசீஸ் இருக்க மாட்டேங்குது இல்லையா தட்ஸ் வாட் வி செட் நம்ம முன்னாடி வேக்சின் போடலைன்னா Maybe there is a chance that you will get more severe disease. Uh, once நம்ம டிராவல்ல ஓகே ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதர்வைஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்? இப்போ இல்ல உங்களுக்கு வாட் எவர் ஆல் சட் அண்ட் டன் இது கோவிட் வைரஸ் தான் இல்லையா? சோ முதல்ல கோவிட் வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு? நம்ம வந்து இப்போ க்ளோஸ் பை இருக்கோம் யாரா இன்ஃபெக்டட் पर्सन அவங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ड्रॉपலெட்ஸ் இல்லனா அவங்க யூஸ் பண்ண கர்ச்சிஃப் அந்த மாதிரி ஏதா நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதில் தான் நமக்கு மேஜராக ஸ்ப்ரெட் வருது இதுலேயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அதே மாதிரி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த வேரியண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வேற ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இப்போ காஃப் கோல்டு இதெல்லாம் தாண்டி வேற ஏதாவது சிவியராக சில சமயம் லூஸ் மோஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க லூஸ் மோஷன் இப்போ நம்ம கரண்ட்லி இப்போ சென்னை இல்லைனா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மைன் ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்சா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பரவலாக இருக்குது அதோட அங்கங்கே அங்கங்கே கோவிட் கேசஸ் அங்கங்கே டிடெக்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம கரண்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து யாராவது கோவிட் கேசஸ் வி ஹேட் ஒன் ஆர் டூ ஓகே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் லாஸ்ட் வீக் ஒரு பேஷண்ட் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நம்பர் பெரிய நம்பர்லாம் இல்லை அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்னும் இட் வாஸ் வெரி மைல்டு அவங்களுக்கு பெருசாக
நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்லி டூ த்ரீ திங்ஸ் கோவிடை நம்மளால மறக்க முடியாது கோவிட் இருக்க தான் போகுது இது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ கோவிட் வந்து இப்போ ஜென்ரலா நம்ம கோல்டு ஃபீவர் அப்போ நமக்கு நார்மலாக வர மாதிரி பண்ணுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ யாருமே கோவிடை பற்றி அவ்வளோவா பெருசாக பயப்படுறதே இல்லை ஏன்னா இப்போது எங்கேயுமே யாருமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை முன்னாடி எல்லாம் எல்லாருமே சானிடைசருக்காக அவ்வளோ சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ காஃப் கோல்டாக காஃப் கோல்டாக தான் மக்கள் இப்போ மறுபடியும் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க மறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க That is the truth. Like, maybe, that is the truth. 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 Whichever way, if you have a vaccine, you are safe. And now, the variants of 2021 Delta, there is no aggressiveness to us in 2021 Delta. So, if you have a flu, whether it is flu, or if you have a flu, or if you have a flu, or if you have a flu, your treatment is more or less the same. You have to isolate, take rest. Ensure that you don't affect You are near and dear. 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 That is your social responsibility. You put a mask on a mask for 3-4 days. You isolate a social distancing. You can maintain a social distancing. As individual citizen, you can prevent the infection and prevent the spread of infection. At the first time, we don't know. But now, we are aware of it. But we are aware of it. Once you know some symptoms, you can tell you about normal fever. You can tell you about normal fever. You can do it. 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 அவைலபிள் <laughs> கவர்மெண்ட் மாஸ் வேக்சினேஷன் முன்னாடி அங்கங்கே கேம்ப் போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு சில இடத்துல தான் வேக்சின் போடுறதாவே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே நேற்று நேற்று ஆல் ஓவர் இந்தியா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வேக்சின் தான் போட்டிருக்காங்க அந்த ஜியோவி சைட்டில் ஸோ வேக்சினேஷன் அப்படிங்க பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு தி கவர்மெண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி க்ரோர் வேக்சின் ஹாஸ் பீன் கிவன் தட் இஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா ஸோ மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு வேக்சின் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அதாவது இப்போ நம்ம ரூமில் பத்து பேர் இருக்கோம் அதில் ஒம்பது பேர் வேக்சின் எடுத்திருக்காங்கன்னா த டென்த் பர்சன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரொடெக்டட் பிகாஸ் த த இன்ஃபெக்ஷன் டஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் டு எவ்ரி படி பிகாஸ் ஆல் த அதர்ஸ் ஆர் வேக்சினேட்டட் ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஸோ அந்த ஒரு வேக்சினேஷன் அச்சீவ் பண்ணணுன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஷுட் பி வேக்சினேட்டட் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ வந்து சபரி அங்கே கேரளாவில் தான் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ சபரிமலை இங்கேருந்து நிறைய பேர் போய் இருக்காங்க இவங்க அவங்க திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் இது நிறைய ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கு நான் வாய்ப்புகள் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதுதான் இப்போ அந்த மாதிரி வரவங்களை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கா பாருங்கள் இருந்ததுன்னா ஐசோலேட் பண்ணுங்க ப்ரிஃபரபிளி முடிஞ்சால் டெஸ்ட் பண்ணுங்க இருக்குன்னா ஐசோலேஷன் மட்டும்தான் பயப்படாதீங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து கொரோனாவுமே ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்கலை கரெக்டுங்களா அது சீரியஸ்னஸ் புரியவே லேட் ஆகிடுச்சு நமக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு ஸோ அதுதான் நான் கேட்குறேன் இல்லை பட் உங்களுக்கு அது மட்டும் கிடையாது வந்த வேரியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிவியர் வேரியன்ஸாகவும் இருந்தது ரெண்டு பக்கமே சரி தான் நம்மளும் சீரியஸாக எடுத்துக்கலை நம்ம அந்த டைமில் வந்ததும் ரொம்ப சிவியரான இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக வந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ தான் ஜாகிரதையாக இருந் ஜாகிரதையாக இருந்தாலும் வர இன்ஃபெக்ஷன் வர தான் செய்யுது பட் அதனுடைய தீவிரம் கம்மியாக இருக்குது தட் இஸ் பிகாஸ் த வைரஸ் ஹேஸ் பிகம் சாஃப்ட் ப்ளஸ் வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் டெஃபினெட்லி ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது இப்போ முன்னாடி நமக்கு வந்து கோவிட் ஸ்பெசிஃபிக் டேப்லெட்ஸ் ஓரல் டேப்லெட்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தது அது இப்போ இல்லை இப்போ வர வேரியன்ஸ் யாருக்குமே நம்ம இந்த ரெம்டெஸ்வீர் அப்படிங்கிற இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு தீவிரம் எதுவும் இல்லை யாருக்குமே ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுறது இல்லை அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுறது இல்லை ஸோ கோவிட் இப்போ ஒரு வேரியண்ட் வந்திருக்குங்கிற அவேர்னஸ் மட்டும் போதும் இப்போதைக்கு எனக்கு ஐ திங்க் வி ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் ஃப்ளூ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப ரேப்பிடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய பேரை ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ண வைக்கிறது வந்து உங்களோட ஹெச் ஒன் என் ஒன் இல்லைனா இன்ஃப்ளூன்ஸா ஏ அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இன்னும் ரொம்ப பரவலா இருக்கு ஃப்ளூ இன்னும் நிறைய பரவிட்டு இருக்கு நம்ம இருக்கு we have cases இப்போ தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பேருக்கு நாங்க பாக்கும்போது we see a lot of patients coming with 
அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பாதி பேருக்கு ஃப்ளூ தான் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ளூக்கும் வேக்சின் இருக்குது அகெயின் இட்ஸ் ஐசோலேஷன் ஃப்ளூக்கு ப்ரிகாஷன் சேம் 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 ஓகே 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 சார் ரொம்ப நேரம் உங்கள் டைம் ஒதுக்கி கேட்ட கேள்விகளாக ரொம்ப நல்ல பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ எஸ் ஆர் டபிள்யூ இந்தியா வழங்கும் தொழில் முனை ஒரு கண்காட்சி இடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தம்பாக்கம் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரு இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அஸ்வின்ஸ் இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் சைவ உணவகம்